மக்கள் வணக்கம் இது சு பொதுவாக எல்லாருமே வாகனத்தை ரொம்ப எளிமையாக கையாளுவோம் ஆனால் வாகனத்தை வாகனம் நிறுத்தும் இடத்துல நிறுத்தும் போது மட்டும்தான் சில தடங்கல்களை நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஒரு நிறுவனத்துக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு நட்சத்திர உணவு விடுதிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாகனத்தை கையாளுறதுக்கு தனி ஆட்கள் இருப்பாங்க அது வந்து வேலட் பார்க்கிங் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லும் இதோட அடுத்த கட்டம் என்னன்னு பார்க்கும்போது பல அடுக்கு மாடி வாகன நிறுத்தும் இடங்களும் வந்துருச்சு அங்கே நம்ம போய் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் காத்திருக்கணும் எல்லாமே வரிசைப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆக எந்த இடத்துல வாகனத்தை நிறுத்தணும் அப்படினாலும் ஒரு நீண்ட காலதாமதமாகவும் வரிசைப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த காலதாமதத்தை தடுக்கிறதுக்காகவே ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து இந்த ஒரு இடத்துல இயந்திர மனிதர்களை பயன்படுத்தினா என்ன அப்படின்னு அவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சு கேட்டிருக்காங்க அது ரோபோட்ஸ் பயன்படுத்த போறாங்க அவங்க உருவாக்கக்கூடிய இந்த இயந்திர மனிதர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன வாகனம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இது இயக்கிறதுக்கு ஆட்கள் தேவை கிடையாது நம்மளோட மகிழ்ந்து ரொம்ப லாபகமா கையாள்றதுக்கு இயந்திர கரங்கள் மாதிரி இரண்டு ஒரு கம்பிகள் கொடுத்திருக்காங்க அந்த இயந்திர மனிதன் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம மகிழ்ந்து கொஞ்சம் அப்படியே தூக்கிட்டு இந்த மகிழ்ந்து எந்த இடத்துல சரியா பொருத்துமோ அதற்கேற்ற மாதிரி போய் அந்த வாகனத்தை நிறுத்திடுவாங்க ஆக இந்த வசதிகள் எல்லாமே எதிர்காலத்துல நம்ம எல்லாருமே பயன்படுத்த போறோம் ரொம்ப அழகா இருக்கல சரி இந்த நிகழ்ச்சியில ரொம்ப அழகான ஒரு கண்டுபிடிப்பு தயாரா இருக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிகழ்ச்சிகளை போலாம் வாங்க இன்ற நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு இயந்திர மனிதன் சார்ந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இயந்திர மனிதன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே எப்படி கற்பனை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு தலை இருக்கணும் இரண்டு கைகள் இருக்கணும் இரண்டு கால்கள் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு மனிதர்கள் போலவே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து எந்த ஒரு செயலையும் சரி மனிதர்களோட உதவி இல்லாமல் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு இயந்திரமும் வந்து இயந்திர மனிதர்களோட பட்டியலில் தான் வருது அது இதோட பயன்பாடு அப்படின்றது நாலு இடத்துல ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரிச்சு போயிட்டு தான் இருக்குது நம்மளோட வேலைகள் எல்லாத்தையும் குறைச்சி அதிகமான உதவிகள் செய்யக்கூடியது இந்த இயந்திர மனிதர்கள் தான் எல்லா வகையான துறைகளில் பயன்பட்டு இருக்கு குறிப்பாக வந்து பாதுகாப்பு துறையில் இயந்திர மனிதர்களோட உதவி அப்படின்றது அபரிவிதமானது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சரி இன்றைக்கும் அதை சார்ந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பை பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி பாதுகாப்பு துறையில் இயந்திர மனிதர்களோட உதவி எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றதுக்கான படக்காட்சிகள் வருது பாருங்க மனிதனானவன் தனது பணியின் காரணமாக ஆபத்தான சூழல்களை எதிர்கொள்ள நேருகிறது குறிப்பாக சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மனிதர்களுக்கு என்றுமே உயிருக்கு உத்திரவாதம் கிடையாது காரணம் ஒருபுறம் கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு கடுமையான வெப்பம் என இவைகளே ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக நுழையும் மனிதர்களை நொடிப்பொழுதில் கொன்றுவிடும் ஆகவே இந்நிலையை மாற்றும் நோக்கில் எண்ணற்ற ஆய்வுகள் மேற்கொண்ட போதிலும் எதுவுமே மனிதனுக்கு மாற்று சக்தியினை கொண்டு வரவில்லை மாற்று வழி அறிவியலை கையில் எடுக்கும் ஆய்வாளர்கள் இயந்திர மனிதர்களை இதுபோன்றதொரு பாதுகாப்பு தேவையான துறையில் பயன்படுத்தும் போதுதான் இத்துறை வளர்ந்து வருகிறது என்பதை கண்கூடாக அறிய முடியும் எனலாம் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் உருவாக்க தொடங்கிய ரோபோட்டிக்ஸ் என்கின்ற துறையானது இயந்திர பறவையின் உருவாக்கம் முதல் தொடர்ந்து பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகள் வெளிவர தொடங்கின பிறகு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தானியங்கி இயந்திரங்கள் உருப்பெற துவங்கியது குறிப்பாக டோபிடோஸ்களை தோற்றுவித்து இத்துறை விரிவடைய பல ஆய்வாளர்கள் உதவினர் இதனையடுத்து முழுமையான இயந்திர மனிதன் அதாவது ஹியூமனைட் ரோபர் உருவாகியது பல்வேறு இயந்திர மனிதர்கள் கணினி உருவாகும் முன்பே உருவாகிவிட்டது எனினும் கணினி உருவான பிறகுதான் நவீன காலத்து இயந்திர மனிதர்கள் உருவாக தொடங்கினார்கள் இத்தனை முன்னேற்றங்களை ரோபோடிக்ஸ் துறையானது எட்டியும் மனிதனின் ஆபத்தான பணிகளை அவைகள் கையாண்டதாக தெரியவில்லை அந்த வகையில் சுரங்க பணியில் இயந்திர மனிதர்களை ஈடுபடுத்தினால் அபாயத்தில் நிற்கும் பல மனிதர்களின் உயிர்கள் காப்பாற்றப்படும் என தெரிவித்த கையோடு தனது கண்டுபிடிப்பான ஆட்டோனம்ஸ் மைண்ட் ரோபட் மூலம் புதியதொரு பாதையினையும் அமைத்து தந்துள்ளார் சென்னை குளத்தூரை சேர்ந்த பொறியியல் மாணவரான கார்த்திக் இம்மாணவரது கண்டுபிடிப்பின்படி சுரங்கத்தில் கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு உள்ளதா என கண்டறிவதோடு அதனது அளவையும் சுட்டிக்காட்டும் கூடவே கடுமையான வெப்பம் நிலவுகிறது எனில் அதன் அளவையும் முன்கூட்டியே தெரிவித்துவிடும் 
மேலும் சுரங்கத்தில் உள்ள மண்வளம் பற்றியும் கண்டறிய முடியும் மனித உயிரினை பாதுகாக்கும் பொருட்டு கண்டறியப்பட்டிருக்கும் இச்சாதனத்தையும் அதனது கண்டுபிடிப்பாளரையும் உலகிற்கு அறிமுகம் செய்வதில் சு பெருமிதம் கொள்கிறது என்னங்க படக்காட்சிகளை பாத்தீங்களா இன்றைக்கு இந்த பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த ஒரு இயந்திர மனிதரை தான் பார்க்க போறோம் ஆனா இவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் பார்க்கும் போது இது பல வகையான உதவிகள் செய்து கேட்டு இருக்கு அது முக்கியமா வந்து ஒரு குகைகள்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் இல்ல வந்து ஆள் குழாய்கள வேலை பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த இயந்திர மனிதன் அப்படின்றது ரொம்ப உதவி செய்து அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சரி இந்த கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிப்பாளரும் இந்த கண்டுபிடிப்பும் தயாரா இருக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம சென்னை கொளத்தூர் பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இங்க இருக்கக்கூடிய கார்த்திக் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி உரும் வந்து நம்மளோட நாட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பை தான் கொண்டு வந்திருக்காரு என்ன கண்டுபிடிப்பு அப்படின்றத அவர்கிட்ட கேட்கலாம் அவரும் தயாரா இருக்காரு வணக்கம் கார்த்திக் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா பயமா இருக்கா இல்ல இல்ல ஒரு பெரிய ஒரு திட்டத்தை கொடுத்திருக்கீங்க அப்புறம் பயந்துட்டதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சரி நீங்க பொறியியல் பட்டதார் என்ன துறை எடுத்து படிக்கிறீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப பிடிக்குமா அது பிடிச்சதா சேர்ந்த ஏன் பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு அதனால அதுல சேர்ந்த அப்படியா மக்களை பாக்க மாட்டேங்கிறீங்களா என்னன்னு <laughs>
ஒரு <laughs> அதிகமாக்கும் <laughs> எடுத்துக்கணும் <laughs> முடியும் <laughs> <laughs> Do you know what I'm saying?
அது என்ன பண்ணும் முதல்ல அது வந்து உணர்த்துறோம் ஆமா இது வந்து टेंपरेचर இருக்கா இல்லையா இது வந்து எவ்வளவு टेंपरेचर இருக்கு அப்படி சொல்லி உணர்த்துறோம் சோ இது 50 டிகிரி மேல இருந்துச்சுனா அது ஸ்டாப் ஆயிடும் ஓ இது இது நின்றுறோம் ஆமா அதுக்கு மேல போகாது ரோபோட் வந்து அதுக்கு மேல போகாது உடனே வந்து சொல்லிடு சொல்லிடு இந்த மாதிரி மாதிரி போக முடியாது மனுஷங்க உள்ள போக முடியாது அதான் இது வந்து இப்ப 50 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருக்கு அப்படினா இதோட தகவல் முதல்ல எங்க போகும் தகவல் முதல்ல வந்து எனக்கு இது கண்ட்ரோலருக்கு போகும் அதாவது கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு போகும் அது என்ன பண்ணுனா ரோபோட்டோட ஃபங்க்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஏன்னா இது மேல இருந்து ஆபோனா ஆபத்து அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிருச்சு எந்த கண்ட்ரோலர் போகும் ரெண்டு கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கீங்கல்ல நான் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் ஃபர்ஸ்ட் சென்சாருக்கு போகும் அந்த சென்சார் என்ன பண்ணுனா கண்ட்ரோல் ரோபோட்ட கண்ட்ரோலருக்கு வந்து சொல்லிடு இந்த மாதிரி நீ ஸ்டாப் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லிடும் அதனால நின்றுவது இங்கே கண்ட்ரோல் போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து எங்க போகும் அடுத்து வந்து மோட்டர் கண்ட்ரோலருக்கு போகும் மோட்டோர் கண்ட்ரோல் மோட்டர் கண்ட்ரோலருக்கு போகும் மோட்டார் என்ன பண்ணும் மோட்டர் கண்ட்ரோலர் வந்து அது வந்த சிக்னல்ஸ் வந்து அது வந்து அதாவது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அவுட் புட்ஸா கொடுக்கும் அதாவது இந்த மோட்டர் வந்து 12 வீல தான் ஓடுதுல சோ அதனால இந்த 12 வீ அவுட் புட்டா கொடுக்கும் சோ வந்து போல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அது வந்து லெஃப்ட் ரைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ வந்து ஃபார்வர்ட் வரணும் ரிவர்ஸ் வரணும்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுக்கணும் சோ அது வந்து கொடுத்து வந்து ரோபோட் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் அது அப்ப எல்லா தகவல்களும் நமக்கு ப்ளூடூத் மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்கும் கணினியிலும் இதுலயும் ப்ளூடூத் மூலமா தான் கிடைக்கும்ன்றீங்க இந்த இடத்துல ஜிபிஎஸ் வந்து இந்த இடத்துல எப்படி வேலை செய்யும் இந்த இடத்துல ஜிபிஎஸ் அப்படின்னா நான் ஃபோனுக்கு வந்து இது போட்டிருப்பேன் இன்டர்நெட் பேக் போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த பேக் மூலமாக வந்து எனக்கு ஜிபிஎஸ் வந்து நான் அதை ஃபோனில் ஆன் பண்ணிட்டேன்னா ஜிபிஎஸ் வந்து எனக்கு சிஸ்டமில் எந்த இடத்துல ரோபோட் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் இது நான் இல்லை தனியாக இதுலேயே ஒரு காம்பனன் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஜிபிஎஸ் வந்து நான் ஃபோனில் வந்து பார்த்துக்க முடியும் சர்வருக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு சர்வர் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஐஓடி மூலமாக பண்ணிக்கலாம் அனைவருக்கு சர்வர் எதுவும் கிடையாது சர்வர் எதுவும் நான் ஜிபிஎஸ் மட்டும் பொறுத்திருக்கீங்களா அதெல்லாம் ஜிபிஎஸ் வந்து நான் ஃபோனில் இருக்கல ஸோ அதே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓ அதில் ஆனால் ஜிபிஎஸ் அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கு அதில் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இருக்குன்றீங்க ஓ அப்போ எதுவாக இருந்தாலும் முதல்ல வந்து தகவல் போகிறது இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்டார் கண்ட்ரோலர் போகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை தகவல் வேணும் அப்படின்னா ப்ளூடூத் மூலமாக நம்மளை கைபேசிக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்குதுன்றீங்க ஓ இவ்வளோ தான் ரொம்ப அழகாக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க கார்த்திக் இந்த திட்டத்தை போக தோறியும் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டமாக தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இப்போ நிறைய இடத்துல அதிகமான ஆபத்து இருக்கக்கூடிய வேலைகள் பார்க்கும்போது சுரங்கங்களில் வேலை பார்க்கறது தான் ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு வேலை அப்படின்றத நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சிருப்போம் ஏன்னா அதிகமான விபத்துகள் அங்கே தான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு எவ்வளோதான் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்துட்டு போனாலும் புது புது விஷயங்கள் வந்தாலும் ஆனால் எல்லாருமே அதிகபட்சமாக மனிதர்களை பயன்படுத்தி தான் அந்த சுரங்கங்களை தோன்றதும் சரி அங்கே நம்ம வேலை பார்க்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த உயிரிழப்புகளை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தாலும் அது எந்த அளவுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் நிச்சயமாக அதற்கெல்லாம் விடை தேடக்கூடிய ஒரு கண்டுபிடிப்பாக தான் கார்த்திக் இன்றைக்கு நம்மளை கொடுத்துருக்காரு ஸோ இதோட சோதனை செய்து பார்க்க போகிறோம் சோதனை முடிவில் இன்னும் பல விஷயங்கள் பேசலாம் சோதனை பண்ணலாமா கண்டிப்பாக ரெடியா இருக்கீங்களா ரெடி தயாராக இருக்கீங்களா பார்க்கலாம் முதல்ல என்ன பண்ணலாம் ஓ இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம இதுல பாத்துக்கலாம் வரக்கூடிய குறிப்புகள் எல்லாமே அதுவும் போன்ல பாத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாமா சரி இப்ப முதல்ல இயக்கத்தை கொண்டு வாங்க என்ன நான் பண்ண போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோபோட் கண்ட்ரோல் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்றீங்க சொல்லுங்க நான் வந்து ரோபோட் வந்து ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இருக்கு <laughs> 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 இப்போ இந்த ரீடிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சாயில் மாய்ச்சர் அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் இந்த சாயில் மாய்ச்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சாயில் கிடையாது அதனால வந்து எனக்கு என்ன வேல்யூ காமிக்குதுன்னா நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் காமிக்குது அது வந்து நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிபிஎம் அது வந்து பர்சன்டேஜ் கிடையாது அந்த நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிபிஎம் வந்து சாயில் இல்லை அப்படின்றத காமிக்குது இப்போ வந்து சாயில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வேல்யூ தான் காமிக்கும் அந்த வேல்யூல காமிக்கும் போது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சாயில ஒரு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபெரி கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்க
எதிர்காலத்துல வரும்போது ஒரு முழு திட்டமா கொடுக்கும் போது எவ்வளவு வரும் நினைக்கிறீங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எதிர்காலத்துல நம்மளோட பாதுகாப்பு துறைக்கு ரொம்ப பயன்படக்கூடிய விஷயமா தான் இருக்கு அதுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி இயந்திர மனைகள் வந்தாலும் இவர் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஒரு இயந்திரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிச்சயமா வந்து குகைகள்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் இல்ல வந்து முக்கியமா வந்து இந்த கழிவு நீர் தொட்டிகள்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த மாதிரி இயந்திரம் வந்து ரொம்ப அழகா அவங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமா எதிர்காலத்துல உயிரிழப்புகள்லாம் இந்த மாதிரி இயந்திரத்தோட உதவியோட தடுக்க முடியும் அப்படின்றதா இவங்களோட உண்மையா இருக்கு நிச்சயமா அதுவும் நம்ம நம்புறோம் சரி திட்டத்துக்கு உங்களோட வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி மற்றும் ஒரு அறிவியல் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ